दीक्ष विरम धनल कोय कुल संघाल दीक्ष विरमण पेद न्याय जरगे वरकू तन पोराट को धनल खम पेर के कॉर्पोषन अभिवृद्धि यहमात्री कनीस मौलिक वसत लेक प्रजु तीव्र इबरी खम एम एल पुव्वाड़ अजय कुमार आवेदन व्यक्त Indonesia टैंकर् द्वारा तागनीर प्रजा अंटे वारपोरेशन अधिकार नील इवकटन इनारज कमीशनर वेणु मनोहर एमएलए प्रश्न स्पष्ट हामी कमीशनर इवटों तो कांग्रेस नायक धर्ना विरम कार्यक्रम में नायक पोन्न वेंकटेश्वर् रुद्रगा उपेदर वनम लक्ष्मण राव पालकुर्ति नागेश्वर राव बोच विजय कुमार पिछली विजयपाल तरह पागर स्वच्छंद मुझे ईदारा स्वच्छंद पेल्यूर अच्छे दी वेट रेप आंदोलन कार्यक्रम इकट्ठा पड़ता है प्राप्त में पद वेल मंदिर धर्ना 
దానికి మీరు పర్యవసానాలు ఎదుర్కొంటామని చెప్పండి ఇవాళ మేము వెళ్ళిపోతాం కానీ ఇట్లా మీరు ఎక్కడ లే ఎక్కడ ఎక్కడ తక్కువ ఉంటే అక్కడ మాకు చెప్పండి మేము ట్యాంకర్లు పంపుతామంటే ఎక్కడ తక్కువ ఉన్నదని చెప్పి అది ఓన్లీ వన్ టౌన్ టూ టౌన్ త్రీ టౌన్ కే సరిపోద్ది మళ్ళీ రాబోయే రోజులకి మళ్ళీ మీరు ఇప్పుడు డిపిఆర్ తయారు చేస్తున్నారు అని చెప్పి తెలిసింది దానికి నూట ఇరవై కోట్లతో మళ్ళీ ఇంటర్నల్ వాటర్ గ్రిడ్ కాకుండా ఇంటర్నల్ గా మీరు ఇప్పుడు ఈ విలీన గ్రామాలు దంసలాపురం కొత్తగూడెం అలాగే అల్లేపురం మరియు ఖానాపురం అవేలి ఈ ఏరియా మొత్తం పాండురంగాపురం మా బల్లెపల్లి ఇవన్నీ కవర్ కావాలంటే కంపల్సరీగా మళ్ళీ వంద కోట్ల రూపాయల పైన ప్రాజెక్ట్ అవసరం ఉంది దాని మీద మీరు దృష్టి పెట్టాల్సిన అవసరం ప్రభుత్వానికి సరైన దిశలో మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ ప్లస్ డిపిఆర్ ప్లస్ ప్రపోజల్స్ సబ్మిట్ చేయండి ప్లస్ తక్షణ కర్తవ్యం ఏంటంటే ఇవాళ కంటింజెన్సీ ప్లాన్ మీ దగ్గర ఉండాలి సార్ మున్సిపాలిటీ దగ్గర నుంచి మీరు దయచేసి దాని మీద మీరు దృష్టి పెట్టండి ఈ పట్టణంలో మహానగరంలో విపరీతమైన నీటి ఎద్దడు ఉంది దానికి సంబంధించి పూర్తి కార్యాచరణతో మీరు సమాచారం ఇస్తే మేము సంతోషిస్తాం లేకపోతే ప్రతిపక్షంగా మేము మాత్రం ఆందోళన చేపట్టాం చేపట్టాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి చేపట్టే తీర్థం దీన్ని మీకు ప్రత్యేకించి పర్సనల్ గా మీకు ఎగ్నెస్ట్ గా లేకపోతే అధికారులకు వ్యతిరేకంగా అనుకోవద్దు మీరు కూడా పార్టీలను చూడొద్దు ఎండాకాలం అసలుకి పార్టీలు కాదు ప్రజల యొక్క అవసరాలను ఎవరు తీర్చినా తీర్చినా అండి మనకు నష్టమే లేదని చెప్తాను నేను మీ మీకు మా కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నా మీరు దయచేసి దాన్ని రాజకీయాల్లో విలువలు పాటిస్తే ప్రజా ప్రతినిధులకు గౌరవం లభిస్తుందని సిపిఐ సీనియర్ నేత కూనంనేని సాంబశివరావు అన్నారు ఖమ్మం అర్బన్ మండలం రఘునాథపాలెం మండలం పాపడపల్లిలో సిపిఐ మాజీ ఎమ్మెల్యే రజబ్ అలీ ఇరవై వర్ధంతి వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా రజబ్ అలీ వర్ధంతి వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి ఈ వేడుకలకు సిపిఐ సీనియర్ నేత కూనం నేని సాంబశివరావు జానీమియ పలువురు సిపిఐ నాయకులు పాల్గొన్నారు విలువలతో కూడిన రాజకీయాలు చేసిన నాయకులు ప్రజల్లో ఎప్పటికీ చెరగని ముద్ర వేసుకుంటారని వారు అన్నారు మాజీ సర్పంచ్ నర్సయ్య విగ్రహానికి కూనంనేని సాంబశివరావు శంకుస్థాపన చేశారు కొనసాగిస్తూ నర్సయ్య గారు వదిలి వెళ్ళిన ఆశయాలను కొనసాగిస్తూ ఆ విధంగా వారి ఆశయ స్ఫూర్తితో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీని మరింత బలోపేతం చేయటమే వారికి మేము ఇచ్చే నివాళిగా మేము భావిస్తూ ఇవాళ మరొకసారి వారిద్దరికీ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ తరఫున పూర్తిగా శ్రద్ధాంజలి అదేవిధంగా ఘనమైన నివాళులు అర్పిస్తూ ఇవాళ రజబల్లి గారి కుటుంబ సభ్యులు కూడా వారి కోడళ్ళు అదేవిధంగా కొడుకులు వారందరూ కూడా వారి మరదలు మాతో పాటు పాల్గొనటం నర్సయ్య గారి కుటుంబ సభ్యులు కూడా మాకు మాతో పాటు పాల్గొనటం మాకు మధుర మధుర స్మృతులు ఇవన్నీ ఆనాటి స్మృతులు ఇవాళ గుర్తుకు వస్తున్నాయి అలాగే ఈ పేరుతో ఇవాళ పాపడపల్లిలో తిరిగి మరలు మేము కమ్యూనిస్ట్ పార్టీని ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పి చాలా సంవత్సరాల తర్వాత కొంతమంది యువకులు శాఖ ఏర్పాటు అవ్వటం ఇవన్నీ కూడా మాకు సంతోషదాయకమైన పరిణామాలు వారు లేని బాధ ఉన్నప్పటికి కూడా వారి పేరుతో పార్టీని ముందుకు తీసుకెళ్లే ఆ మంచి అవకాశాలు మాకు కలిగినందుకు సంతోషం కార్యక్రమాన్ని మా పార్టీ నాయకులు కూనని సాంబశివరావు గారు శంకుస్థాపన చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా ముప్పై సంవత్సరాలు ఈ గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్ గా చేసినటువంటి కూరాకుల నర్సయ్య గారి విగ్రహం కూడా పెట్టాలని చెప్పేసి అనుకోవడం జరిగింది దాంట్లో భాగంగా ఈ గ్రామంలో ఉన్నటువంటి రాజకీయాలకు అతీతంగా ఉన్నటువంటి గ్రామ పెద్దలందరూ కలిసి సహకరించి ఈ విగ్రహ ఆవిష్కరణ కార్యక్రమాలు పాల్పంచుకోవాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నా ఈ గ్రామంలో నూతనంగా ఏర్పాటు చేసినటువంటి శాఖ సభ్యులకి అదేవిధంగా రజపల్లి గారి కుటుంబ సభ్యులందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుతా ఉన్నా ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి కార్యకర్త వివిధ గ్రామాల నుంచి వచ్చినటువంటి కార్యకర్తలందరికీ భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఖమ్మం నియోజకవర్గ పక్షాన పేరు పేరున నమస్కారాలతో సెలవు తీసుకుంటున్నారు ఖమ్మం జిల్లాలో సుమారు రెండు నెలల నుంచి నిర్మిస్తున్న ఇక సెలవు సినిమా చిత్రీకరణ పూర్తయిందని మే నెలలో విడుదలకు సిద్ధమైనట్లు చిత్ర యూనిట్ తెలిపింది ఈ సినిమా పూర్తిగా లవ్ కమర్షియల్ గా తెరకెక్కిందని చిత్ర హీరో హీరోయిన్లు పేర్కొన్నారు ఈ సందర్భంగా చిత్ర యూనిట్ సభ్యులు స్థానిక ప్రెస్ క్లబ్ లో మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేసి వివరాలు వెల్లడించారు సుమారు రెండు నెలల నుంచి చిత్ర షూటింగ్ ను జిల్లా పరిసర ప్రాంతాల్లో జరిపినట్లు ఇక్కడ వాతావరణం చాలా బాగుందని చిత్ర దర్శకుడు తెలిపాడు సినిమా దాదాపు షూటింగ్ పూర్తయిందని త్వరలోనే విడుదల చేస్తామని వారు పేర్కొన్నారు 
జిల్లాలో షూటింగ్ కు సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు ఈ సమావేశంలో చిత్ర హీరో హీరోయిన్ దర్శక నిర్మాతలు పాల్గొన్నారు అరుణాదయ సంస్కృతిక వ్యవస్థాపకులు కానూరు వెంకటేశ్వర్లు కన్నుమూశారు తెల్లవారుజామున సిపిఐ ఎంఎల్ న్యూ డెమోక్రసీ పార్టీ కార్యాలయంలో కానూరి తుది శ్వాస విడిచారు కానూరు మృతికి పలువురు నాయకులు సంతాపం తెలిపారు కానూరు వెంకటేశ్వరరావు కృష్ణా జిల్లా గుడివాడ కోడూరు గ్రామంలో పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరులో జన్మించారు కానూరు ఇరవయో సంవత్సరంలో సాంప్రదాయ కళారంగం నుంచి ప్రజా నాట్య మండలిలోకి ప్రవేశించారు అప్పటి నుంచి ఆయన అరుణోదయ సంస్కృతిక కళామండలిని స్థాపించి ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేపట్టి ప్రజల్లో పలు విషయాలపై అవగాహన కల్పించేందుకు కృషి చేశారు ఇవే కాక కానూరు వెంకటేశ్వర్లు ఎన్నో ప్రజా పోరాటాలు చేశారు ఎమర్జెన్సీ నిరంకుశత్వాన్ని ఇందిరాజాలం పేరున తూర్పుర బట్టాడు శ్రీకాకుళంలో జరిగిన రైతాంగ పోరాటంలో చురుకుగా పాల్గొన్నారు విప్లవకారుల నాయకులపై ఎన్నో పాటలను రచించారు కానూరి పిల్లలు ఉన్నప్పటికీ వారందరినీ వదిలి పార్టీ కార్యాలయంలోనే ఉంటున్నారు తుది శ్వాస వరకు ఆయన పార్టీ కార్యాలయంలోనే ఉన్నారు కానూరి మృతికి జిల్లాలోని పార్టీలకు అతీతంగా నాయకులు నివాళులు అర్పించారు నగరంలోని అన్ని ప్రధాన మార్గాల్లో అంతర్గత రహదారులను రానున్న ఐదేళ్ల కాలంలో సీసీ రోడ్లను ఏర్పాటు చేసేందుకు కృషి చేస్తానని ఖమ్మం ఎమ్మెల్యే పువ్వడ అజయ్ కుమార్ అన్నారు ఖమ్మం నగర అభివృద్ధిలో భాగంగా విజయనగర్ కాలనీలో నూతనంగా నిర్మించనున్న సీసీ రోడ్డు సైడ్ డ్రైన్ పనులకు ఖమ్మం ఎమ్మెల్యే పువ్వడ అజయ్ కుమార్ శంకుస్థాపన చేశారు సుమారు పన్నెండు లక్షల వ్యయంతో నిర్మిస్తున్న పనులను ఆయన ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా అజయ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ రానున్న కాలంలో అన్ని దారుల్లో సీసీ రోడ్లు ఏర్పాటుకు చేసేందుకు తన వంతు కృషి చేస్తానన్నారు ప్రభుత్వం సహకారంతో కార్పొరేషన్ కు కావాల్సిన అన్ని రకాల మౌలిక సదుపాయాలను సమకూర్చేందుకు ప్రయత్నిస్తానని హామీ ఇచ్చారు రాజకీయ నాయకులు అధికారుల సహకారంతో ప్రజలకు కావాల్సిన వసతులు కల్పనకు శక్తి వంచన లేకుండా పాటు పడతానన్నారు నూతనంగా నిర్మించనున్న రోడ్లు సైడ్ డ్రైన్ల నిర్మాణ పనులలో అధికారులు నాణ్యతపై దృష్టి సారించాలన్నారు అనంతరం స్థానిక ప్రజలు నాయకులతో కలిసి ఎమ్మెల్యే పువ్వాడ అజయ్ కుమార్ వార్డులో విస్తృతంగా పర్యటించారు ఈ కార్యక్రమంలో నాయకులు పైడిపల్లి సత్యనారాయణ వనమా లక్ష్మణరావు పొన్నం వెంకటేశ్వర్లు బొచ్చు విజయ్ కుమార్ పాలకుర్తి నాగేశ్వరరావు కుర్రా భాస్కర్రావు తదితరులు పాల్గొన్నారు సీసీ రోడ్డు మరియు డ్రైన్ నిర్మాణానికి ఇవాళ పనులు ప్రారంభించడం జరిగింది దీని భూమి పూజ కార్యక్రమానికి ఇక్కడ నేను రావటం జరిగింది అమ్మ నగరంలో ఉన్న అనేక కచ్చా రోడ్లని సీసీ రోడ్లు వేయాలనే ప్రయత్నంలో భాగంగా గతంలో మేము ఇచ్చిన ప్రతిపాదనలు ఏదైతున్నాయో వాటికి శాంక్షన్ అయ్యి ఇప్పుడు పనులు ప్రారంభించడం జరిగింది ప్రతిరోజు కూడా ఎక్కడో చోట ఈ వర్క్స్ ప్రారంభం కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది ఈరోజు ఇక్కడ చేసిన ఈ కార్యక్రమం ద్వారా 
ఈ ద్వారకా నగర ప్రజలకు మెయిన్ బైపాస్ రోడ్డుకి అనుసంధానంగా ఉన్న ఈ రోడ్ ఏదైతే సిసి రోడ్ అవ్వటం వల్ల డ్రైన్ నిర్మాణం జరగటం వల్ల ఇక్కడ ప్రజలకి ఉపయోగం కలుగుద్ది రాబోయే రోజుల్లో కూడా ఇలాంటి రోడ్లన్నింటినీ గుర్తించి మున్సిపాలిటీలు ప్రధానమైన రోడ్లకు అనుసంధానం చేసే కచ్చా రోడ్లన్నింటినీ సిమెంట్ రోడ్లు వేయడానికి మా ఉంది ప్రజలకు ఇళ్ల స్థలాలు ఇవ్వాలంటూ ధనాల కొండయ్య చేపట్టిన ఆమన్న దీక్షను ఆసుపత్రిలో విరమించారు వివిధ కుల సంఘాల వారు ధనాల కొండయ్యకు నిమ్మరసం ఇచ్చి దీక్షను విరమింప చేశారు ధనాల కొండయ్య దీక్షను పోలీసులు భగ్నం చేసినా ఆయన ఆసుపత్రిలో దీక్ష కొనసాగించారు అయితే ప్రభుత్వం నుంచి ఒక స్పష్టమైన హామీ రాకపోవడం ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితి విషమించడంతో కుల సంఘాల నాయకుల ఒత్తిడితో దీక్షను విరమింప చేశారు ఆసుపత్రిలో నిమ్మరసం ఇచ్చి దీక్షను విరమింప చేశారు పేద ప్రజల సమస్యల కోసం ఒక వ్యక్తి ఆమన్న దీక్ష చేసినా పాలకులు అధికారులు ఒక్కరు కూడా పట్టించుకోలేదని దీక్ష మద్దతుదారులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు దీక్షను విరమింప చేసినా పాలకులపై ఒత్తిడి తెస్తానని ధనాల కొండయ్య స్పష్టం చేశారు ఈ దీక్ష విరమింప చేసిన వారిలో పలు కుల సంఘాల నాయకులు ఉన్నారు మన అన్నగారు ధనాల కొండయ్య గారు ఈ అమర నెలారి దీక్షను ఈ రోజు మేము నిమ్మరాసం ఇచ్చి విరమించి తెస్తున్నాం కానీ అన్నయ్య గారు బతికున్నంత వరకు కూడా మేము కూడా అన్నగారికి తోడుగా ఉండి ఎప్పుడు కూడా ఈ పోరాటానికి మేము అండదండలుగా ఉంటాము కానీ పేదలైన వారికి ఎక్కడైతే స్థలాలు చూపించారు స్థలాలు లేకుండా పట్టాలు అయితే ఇచ్చారు అందరికీ ఇళ్ల స్థలాల కోసం కావాలని కోరుకుంటున్నాం మరి ముఖ్యంగా మమతా హాస్పిటల్ దగ్గర గుడిసెల దగ్గర ఎంతో ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఎంతో వేదన పడుతున్నారు ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచో కూడా ఎంబర్ ఆఫీస్ చుట్టూ కానీ కలెక్టర్ ఆఫీస్ చుట్టూ కానీ ఎక్కడే తిరిగినా కూడా స్పందన లేదు దయచేసి ఇళ్ల పట్టాల కోసం అన్నగారు చేసిన త్యాగం కోసం మేము కూడా అన్నగారికి తోడుగా ఉండాలి మీ అందరం కూడా కుల సంఘాల ఐక్యతగా మేము కూడా మేము అన్నకి తోడుగా ఉంటాం అన్నగారు మాకు తోడుగా ఉంటారు పేదల కోసం అందరికీ కోసం కూడా త్యాగం చేశారు అన్నగారు బ్రతికున్నంత కాలం ఇదే పోరాటంలో అన్నగారు సాధించాలని మేము అందరం కూడా కోరుకుంటున్నాము ఇదే పోరాటం మేము సాగిస్తామని కుల సంఘాల ఐక్యత వర్దిల్లాలని కోరుకుంటున్నాం కేసీఆర్ గారు ఎప్పుడు ఖమ్మం వస్తే అప్పుడు వేలాది మంది ఇల్లు లేని పేద ప్రజలు గతంలో పట్టాలు ఇచ్చిన వాళ్ళు క్రమబద్ధీకరణ కోసం ఉన్నళ్ళు వేలాది మందితో మేమంతాపై కుల సంఘాల నాయకత్వాన కేసీఆర్ గారిని కలుస్తాం మంచిగా స్పందించకపోతే నిలదీస్తాం కమ్మం టౌన్ స్తంభింప చేస్తాం కుల సంఘాల నాయకత్వాన ఇది కేసీఆర్ గారికి అపీలు మాత్రమే చేస్తున్నాం ఇప్పుడు ఇంకా హెచ్చరించే దేశం దాకా పోటలేదు ఈ ఖమ్మం టౌన్లో ఉన్న పదిహేను వేల మందికి నువ్వు ఇవ్వ ఈ గవర్నమెంట్ ఇవ్వకపోతే గత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని ఎట్లయితే చీల్చి చెండాడుతున్నామో పోయి పెళ్ళానికి నిదర్శనం కాంగ్రెస్ అని ఎట్లానే అంటున్నామో ఈ ప్రభుత్వం ఇకపైన ఉద్యమకారుల గొంతులు కుల సంఘాల గొంతులు ప్రజా పక్షపాతులైన మేమంతా కూడా అట్లే ఉంటాం కానీ కేసీఆర్ గారికి టైం ఇది తెలుసుకున్నాం ఈ ప్రభుత్వానికి టైం ఇది తెలుసుకున్నాం కొంతకాలం ఎదురు చూడదలుసుకున్నాం అందుకని ప్రస్తుతం నేను మాట్లాడుతున్న మాటలు ప్రస్తుతం ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అపీలు మాత్రమే మనం చేస్తున్నాం కానీ దీనికి భిన్నంగా చూస్తాం నాలుగు మూడు నెలలు ఐదు నెలలు లేకపోతే ప్రస్తుత ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా కూడా ఖమ్మం జిల్లాలను ఖమ్మం టౌన్లను మహా ఉద్యమాన్ని కూడా నిర్మిస్తాం ఒక కొండ దీక్షను పోలీసులు ఆటంకపరిచినంత మాత్రాన ఇదేం ఫరక్ పడదు వేల మంది కూర్చోడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు నా దగ్గరికి కొంతమంది తల్లులు పట్టాకాదికాలు తీసుకొని వచ్చారు ఐదు వేల మంది ఒక నాలుగు రోజులు కూర్చుంటామన్నా మేము బతకగలం మాకు పట్టాలు రావటం ముఖ్యం అంటే వద్దమ్మా ఐదు వేల మంది తల్లులు ఇక్కడ పట్టాలు వచ్చిన వాళ్ళు కూర్చుంటే టౌన్లో లాండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లం వస్తుంది కొన్ని ప్రభుత్వ సమస్యలు వస్తాయి అనే కారణంతో ఆ తల్లులు వాయిదా వేస్తాం చేస్తాం రెండు మూడు నెలలు చూస్తాం చూడకపోతే ఐదు వేల మంది కలెక్టర్ ఆఫీస్ నుంచి బస్టాండ్ దాకా ఆమరణ అధ్యక్షులు కూర్చోబోతున్నాం అందుకని 
వేల మందితో సీఎం గారిని కుల సంఘాల నాయకత్వాన్ని కలవబోతున్నాం జిల్లా అధికారులు కానీ మంత్రి గారు కానీ సీఎం గారు కానీ మా ఆవేదనని సానుభూతిగా అర్థం చేసుకోవాలని మనవి చేస్తూ The largest furniture manufacturer in South Asia presents a wide range of furniture manufactured at Damro factories. For more information, visit www.damroindia.com. Damro, South Asia's largest furniture manufacturer. Exclusive authorized dealer Uhita Agencies near Government Hospital, Vaira Road, Khamma. Tell 9180210449. The largest furniture manufacturer in South Asia presents a wide range of furniture manufactured at Damro factories. For more information, visit www.damroindia.com. Damro, South Asia's largest furniture manufacturer. Exclusive authorized dealer Uhita Agencies near Government Hospital, Vaira Road, Khamma. Tell 9180210449. ఖమ్మం నగరంలోని ఎస్ఆర్ఎన్ బిజిఎన్ఆర్ డిగ్రీ కళాశాల మైదానంలో శ్రీ అమర్నాథ్ యాత్ర ఎగ్జిబిషన్ ను ఆర్డీఓ వినయ్ కృష్ణ ప్రారంభించారు హిమాలయ పర్వతాలలో అమర్నాథుడి మంచు శివలింగ రూపంను ఈ ఎగ్జిబిషన్ లో ప్రదర్శించడం జరుగుతుందని నిర్వాహకులు తెలిపారు ఈ ఎగ్జిబిషన్ లో వివిధ రాష్ట్రాలకు చెందిన కళాకారులతో ఎగ్జిబిషన్ తయారు చేసినట్లు ఇందులో అనేక రకాలైన ఆశ్చర్యకర అద్భుతాలను ప్రదర్శిస్తారని వివిధ రకాల స్టాల్ హోల్డర్స్ మహిళల కోసం అనేక రకాల ఇమిటేషన్స్ జ్యువెలరీ రెడీమేడ్ దుస్తులు ఆర్టిఫిషియల్ లెదర్ తదితర వస్తువులు అందుబాటులో ఉంటాయన్నారు ఈ ఎగ్జిబిషన్ నగరంలో అరవై రోజుల పాటు కొనసాగుతుందని దీనిని సందర్శకులు వినియోగించుకోవాల్సిందిగా వారు కోరారు నిర్వాహకులు అమర్నాథ్ యాత్రను అద్భుతంగా తయారు చేశారని ఆర్డీఓ పేర్కొన్నారు అమర్నాథ్ యాత్రను రెప్లికా చేస్తూ ఇక్కడ ఎగ్జిబిషన్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఇది అమర్నాథ్లో ఎలా ఉంటుందో ఆల్మోస్ట్ అదే పద్ధతి లోపల పెట్టారు ఆ శాంక్టిటీ కూడా కనిపిస్తూ ఉంది అమర్నాథ్లో కనిపించే ట్రావెలింగ్ సీన్స్ కానీ తర్వాత మంచు శివలింగం కానీ ఇవన్నీ ప్రాపర్గా అక్కడ ఎట్లా ఉంటాయో అక్కడికి వెళ్ళలేని వాళ్ళు చూసేతందుకు అనుగుణంగా ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది వీటితో పాటు హ్యాండ్లూమ్స్కి సంబంధించిన స్టాల్స్ ఉన్నాయి తర్వాత పిల్లలు కోసం అమ్యూజ్మెంట్కి సంబంధించిన అన్ని ఆటలకు సంబంధించినవి ఉన్నాయి పిల్లలు ఎండాకాలంలో హాలిడేస్ సమాజంలో ప్రతి ఒక్కరూ సామాజిక దృక్పథం కలిగి ఉండాలని ఖమ్మం టౌన్ సీఐ శ్రీనివాస్ రెడ్డి అన్నారు కలం నేస్తం జర్నలిస్టుల సంక్షేమ సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఇల్లందు క్రాస్ రోడ్ లో చలివేంద్రాన్ని సీఐ శ్రీనివాస్ రెడ్డి ప్రారంభించారు పది మందికి సహాయం చేయాలనే ఆలోచన కలిగి ఉండి వాటిని ఆచరణలో చూపించగలిగినప్పుడే మంచి గుర్తింపు ఉంటుందని కలం నేస్తం జర్నలిస్టుల సంక్షేమ సంఘం ఇటువంటి మంచి కార్యక్రమాలు చేయడం అభినందనీయమన్నారు ఎండ తీవ్రత అధికంగా ఉన్న నేపథ్యంలో బాటసార్లకు వాహనదారులకే కాకుండా ప్రతి ఒక్కరికి అందుబాటులో ఈ చలివేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయటాన్ని ఆయన కొనియాడారు జర్నలిస్టులు సామాజిక బాధ్యత మెలగాలనే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టినట్లు పలువురు జర్నలిస్టులు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో రమేష్ బాబు శ్రీనివాసరావు రాంబాబు దేవేందర్ రమేష్ మందుల వెంకన్న ఈశ్వరి నాగేశ్వరరావు చిర్ర రవి ప్రసాద్ తదితరులు పాల్గొన్నారు వేసవికాలం ఇంకా ప్రారంభంలోనే ఏప్రిల్ నెల ఏప్రిల్ నెలలోనే ఇంత విపరీతమైన వేసవి తాపం ఉంది చాలా వేడిగా ఉండి పెద్దలు కానీ పిల్లలు కానీ ఎవరు కూడా తట్టుకునే పరిస్థితి లేని టైం ఇప్పుడు ఇప్పుడే ఇలాగా ఉండేదంటే వచ్చే మే నెలలో ఇంకా విపరీతమైన ఎండలు ఉండి దాన్ని తట్టుకోలేని పరిస్థితుల్లో ఉంటారు కాబట్టి ప్రజలందరికీ కూడా దారిన పోయే వాళ్లకు ప్రయాణికులకు కానివ్వండి ఎవరికైనా 
అందుబాటులో ఉండేటట్టుగా నీటి సౌకర్యం ఏర్పాటు చేసిన జర్నలిస్ట్ మిత్రులందరికీ కూడా నా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను ఇదేంటంటే ఇలాంటి చలివేంద్రాలు చాలా అవసరమైన సెంటర్లు పెట్టేది ఉంటే ఇంకా చాలామందికి ఎంతో మందికి కూడా వేసే దవాన్ని తగ్గించిన వాళ్ళం అవుతాం వాళ్ళ దాహం తీర్చిన వాళ్ళం అవుతాం ఈ దాహం ఈ నీరు సౌకర్యం లేక ఎంతోమంది ఎండలలో చనిపోవడం కూడా జరుగుతుంది అందువలన ఈ నీటి చలివేంద్రం ఏర్పాటు చేసి నీటి సౌకర్యం ఏర్పాటు చేయడం వల్ల ఎన్నో ప్రాణాలను కాపాడిన వాళ్ళు అవుతారు ఖమ్మం నగరంలోని కానాపురం బాలాజీ నగర్ రామాలయంలో వింత చోటు చేసుకుంది దేవాలయంలో ఉన్న సాయిబాబా విగ్రహం నుదుటి నుంచి విభూతి రాలుతుంది ఈ విషయం స్థానికులకు తెలియజేయడంతో పెద్ద ఎత్తున భక్తులు వింతను చూడ్డానికి దేవాలయానికి తరలివచ్చారు కానాపురం బాలాజీ నగర్ టూ లో ఉన్న రామాలయం దేవాలయంలో సాయిబాబా విగ్రహం నుదుటి నుంచి విభూతి రాలుతుంది నిన్న సాయంత్రం సమయంలో సాయిబాబా విగ్రహం పై నుంచి విభూతి రాలి విగ్రహం చుట్టుపక్కల పేర్కుపోయింది ఇది గమనించిన ఆలయ అర్చకులు స్థానికులకు తెలపడంతో ఈ విషయం నగరమంతా పాకింది దీంతో దేవాలయంలో వింతను చూడ్డానికి పెద్ద ఎత్తున భక్తులు తరలివచ్చారు ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు చేసి భక్తులు మొక్కులు తీర్చుకున్నారు ఖమ్మం నగరంలోని మామిలగూడెంలో వింత చోటు చేసుకుంది ఓ ఇంటి పైకప్పులో ఎండపెట్టిన పసుపు కొమ్ములు కాలిపోయాయి ఈ వింతను చూడ్డానికి చుట్టుపక్కల ఇళ్లవారు భారీగా తరలివచ్చారు పసుపు కొమ్ములు పాడైపోయాయని ఎండ పెడితే ఒక్కసారిగా వాటి నుంచి మంటలు వచ్చాయి రెండు గంటల పాటు ఎండకు ఎండిన పసుపు ఒక్కసారిగా కాలిపోవడంతో వారు అవక్కయ్యారు ఈ విషయాన్ని చుట్టుపక్కల మహిళలకు తెలియడంతో వారు అక్కడికి చేరుకుని ఈ విచిత్రాన్ని చూశారు ఇలా ఎందుకు జరిగిందో అని అక్కడ మహిళలు చర్చించుకున్నారు నా పేరు సునంద నేను యూపీఎస్ లక్ష్మీపురంలో మిదిగొండ మండలంలో పనిచేస్తున్నాను ఒక ఆరు నెలల క్రితం పసుపు కొమ్ములు కొనుక్కొచ్చి దాన్ని ఫైర్ స్టేషన్ దగ్గర పట్టించామండి పట్టించిన తర్వాత దాంట్లో కొంత మా పాప వాళ్ళకి అమెరికా పంపించాము మిగిలిన పసుపు పురుగు పట్టింది కదా అని నిన్న ఎండబెట్టాము నిన్న ఎండబెడితే మధ్యాహ్నం టూ ఓ క్లాక్ కి దాంట్లో నల్లగా కాలుతున్నట్టుగా అనిపించి దాంట్లో నుంచి పొగలు వస్తుంటే భయం వేసి అంతవరకు తీసేసి తడిపేశాం ఈ మా సైన్స్ టీచర్స్ వాళ్ళంటే కూడా ఇది ఎప్పుడు ఇంతవరకు ఎవరు జరగలేదు అంటున్నారు మా పేరెంట్స్ కానీ మా చుట్టుపక్కల వాళ్ళు కూడా పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు ఎప్పుడు మేము కూడా పసుపు పురుగు పడితే ఎండబెట్టుకున్నామమ్మా ఎండబెట్టుకుంటే అది కలర్ కొంచెం మారిపోవడం జరిగింది కానీ ఇట్లా మండడం అనేది ఎప్పుడు జరగలేదు ఇది కూడా మాకు చాలా వింతగా ఉందని అంటున్నారు సరే అది ఏంటో ముందు దాని గురించి తెలుసుకుందామనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు మళ్ళీ ఇంకోసారి టెస్ట్ చేసాం అయితే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఏమంటున్నారంటే మేము కూడా రేపు మా పసుపులందరినీ ఇంట్లో ఉన్న పసుపులు తప్పనిసరిగా మేము కూడా ఎండబెట్టుకొని చూస్తామండి అంటే దీంట్లో కూడా కలితి జరిగితే మనం ఆహార పదార్థంలో అతి ముఖ్యంగా ఏమన్నా విష రసాయనాలు అట్లాంటివి ఏమన్నా ఉంటే ఇక యాంటీబయాటిక్ గా వాడతాం కదా ఆ పసుపులోనే ఇట్లాంటి జరిగితే రేపు మనకేంటి రక్షణ అనేది నేను ప్రశ్న అన్నట్టు ఒక వినియోగ స్టోరీ బిగిన్ సినిమా టీజర్ ను శనివారం ఎస్బీఐటి ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో ప్రారంభిస్తున్నట్లు ఆ చిత్ర యూనిట్ తెలిపింది ఈ టీజర్ విడుదలకు జబర్దస్త్ ఫేమ్ చంద్ర రచ్చ రవిలో హాజరవుతున్నారని వారు తెలిపారు ఈ సందర్భంగా చిత్ర యూనిట్ సభ్యులు ప్రెస్ క్లబ్ లో మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేసి వివరాలు వెల్లడించారు శనివారం రాత్రి ఏడు గంటలకు ఎస్బీఐటి లో టీజర్ ను విడుదల చేస్తున్నట్లు 
ఈ విడుదల కార్యక్రమానికి నగర ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున తల్లి రావాలని వారు పిలుపునిచ్చారు ఎస్బీఐటి ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో సాయంత్రం ఏడు గంటలకు టీజర్ లాంచ్ చేయబోతున్నాము మీరు అందరూ డెఫినెట్ గా రావాలి అందరూ రావాలి అని ఈ స్టోరీ వచ్చేసి స్కై సినిమా ప్రొడక్షన్ బ్యానర్ లో చేస్తున్నామండి డైరెక్టర్ గా శ్రీరామ్ రాజు గారు మన ఖమ్మం వాసులు శ్రీరామ్ రాజు గారు చేస్తున్నారు అండ్ యాక్టర్స్ వచ్చేసి బాబా హిమవర్ష మంజు వీళ్ళు ప్రధాన తారంగారంగా చేస్తున్నారు ఇందులో ప్రధాన ఆకర్షణ ఏంటంటే జబర్దస్త్ ఫిలిం రచ్చరవి అండ్ చంద్రాలు ప్రధాన పాత్రలు పోషిస్తున్నారు డెఫినెట్ గా ఈ అర స్టోరీ బిగిన్ మిమ్మల్ని అలవిస్తుందని ఆశిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఈ సినిమాకి నేను డైరెక్టర్ అండి చాలా బాగా డైరెక్షన్ వచ్చింది చాలా బాగా తీసాము స్క్రీన్ ప్లే డైరెక్షన్ మొత్తం నేనే చూసుకున్నాను ఒకే బిల్డింగ్ మొత్తం స్టోరీ రన్ అవుతూ ఉంటుంది చాలా బాగా తీసాం థ్యాంక్ యూ టీఎస్ఆర్ జేసీ పాలిటెక్నిక్ పరీక్షలకు అవగాహనగా ఖమ్మం నగరంలోని యూలైక్ కోచింగ్ సెంటర్లో మ్యాక్ ఎగ్జామ్ కొనసాగింది పరీక్షలకు విద్యార్థులు ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలో తెలియజేయడానికి ఈ పరీక్షను నిర్వహిస్తున్నట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు నగరంలోని బస్ డిపో సెంటర్లో ఉన్న యూలైక్ కోచింగ్ సెంటర్లో ఈ పరీక్ష కొనసాగింది పరీక్షలకు విద్యార్థులు పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చారు పరీక్షల సమయంలో విద్యార్థులు పాటించాల్సిన నిబంధనల గురించి విద్యార్థులకు నిర్వాహకులు వివరించారు యూలైక్ కోచింగ్ సెంటర్ ఆధ్వర్యంలో పాలిటెక్నిక్ మరియు టీఎస్ఆర్జేసీ మోడల్ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది ఈ ఎగ్జామ్కి జిల్లా నలుమూల నుంచి పదో తరగతి ఎగ్జామ్స్ రాసిన పిల్లలందరూ దగ్గర దగ్గర మూడు వందల యాభై మంది హాజరై హాజరైన మరి ఇదొకటే కాకుండా టీటీసీ కానీ తర్వాత పాలిటెక్నిక్ ఏపీఆర్జే టీఎస్ఆర్జేసీ తర్వాత పోలీస్ కానిస్టేబుల్ ఎస్ఐ గ్రూప్ టూ గ్రూప్ ఫోర్ విఆర్ఓ ఇలాంటి కోచింగ్లు మన కోచింగ్ సెంటర్లో ఇచ్చి ఎంతోమందిని ఉద్యోగస్తులుగా తీర్చిదిద్దున్నాం ఇది జిల్లాలోనే ఏకైక ఇన్స్టిట్యూట్ నెంబర్ వన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇది ఇలా ఎంతోమంది విద్యార్థుల్ని రాష్ట్రస్థాయిలో ర్యాంకులు సాధింపు చేసిన సంస్థ ఈ లైక్ విద్యార్థులందరూ ఇవాళ ఎంత మూడు వందల యాభై మంది ఎగ్జామ్కి హాజరై వాళ్ళందరూ చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారు పేరెంట్స్ కూడా ఎంతోమంది చాలా సుదూర ప్రాంతాల నుంచి భద్రాచలం చర్ల వాజేడు ఆ ఏరియాల నుంచి వచ్చి పరీక్ష హాజరై వాళ్ళు ఎంతో సంతోషంగా ఫీల్ అవుతున్నారు మరి ఇంకా ముందు ఈ కోచింగ్ ఇప్పుడు వచ్చే నోటిఫికేషన్లకి ఎస్ఐ కానీ కానిస్టేబుల్ కానీ వచ్చే నోటిఫికేషన్లు అన్నిటికీ కోచింగ్ ఇవ్వబడుతుంది దీన్ని విద్యార్థులందరూ ఉపయోగించుకోవాలని కోరుతున్నాం పాలిటెక్నిక్ టీఎస్ జేఆర్ పరీక్షలు ఖమ్మంలోని రామయ్య కోచింగ్ సెంటర్ లో జరిగాయి ఈ అవగాహన పరీక్షల కోసం విద్యార్థులు భారీగా తరలి వచ్చారు ఎగ్జామ్స్ నిర్వహణపై అవగాహన కల్పించారు రామయ్య కోచింగ్ సెంటర్ నందు టీటీసీ మరియు పాలిటెక్నిక్ మోడల్ టెస్ట్ నిర్వహించడం జరిగింది పిల్లలు అధిక సంఖ్యలో ఈ అధిక సంఖ్యలో పాల్గొనడం జరిగింది విద్యార్థుల్లో భయం అనేది లేకుండా పోవడం కోసం ఈ మోడల్ టెస్ట్ పెట్టడం జరిగింది అలాగే ఈ టెస్ట్ పాల్గొన్న టెస్ట్ పాల్గొన్న విద్యార్థులకు మొదట టెన్ ర్యాంక్స్ లోపు పిల్లలకు ఉచిత విద్య నిర్వహించడం జరుగుతుంది కోచింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అలాగే వికలాంగులకు వికలాంగు విద్యార్థులకు కూడా ఫ్రీ కోచింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా మా కోచింగ్ సెంటర్ నందు అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కు తగిన విధంగా కోచింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది వార్తలు ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి తాగునీటి సమస్యను పరిష్కరించాలని కోరుతూ ఖమ్మం కార్పొరేషన్ ఎదుట ఎమ్మెల్యే పువ్వాడ అజయ్ కుమార్ ధర్నా ఖమ్మంలో అమర్నాథుడి యాత్ర ఎగ్జిబిషన్ ప్రారంభం పలు రకాల వస్తువులతో ఆకట్టుకుంటున్న ఎగ్జిబిషన్ దీక్ష విరమించిన ధనాల కొండయ్య కుల సంఘాల ఒత్తిడితో దీక్ష విరమణ పేదలకు న్యాయం జరిగే వరకు తన పోరాటం కొనసాగుతుందన్న ధనాల తిరిగి ప్రసారమయ్యే సీ న్యూస్ లో మళ్లీ కలుద్దాం అందరూ సెలవు నమస్కారం
largest furniture manufacturer in South Asia presents a wide range of furniture manufactured at Dumbro factories. For more information, visit www.dumbroindia.com. Dumbro, South Asia's largest furniture manufacturer. Exclusive authorized dealer Uhita Agencies near Government Hospital, Baira Road, Khamma. Tell 91802-10449.